In this session, I am discussing the measurement of charge sensitiveness using Hibbert's magnetic standard, an experimental technique to measure uh, the charge sensitiveness or figure of merit of ballistic galvanometer. We know from the theory of BG, Q is proportional to K theta. Hmm? We can measure uh, a small charge that is, that is flowing through the ballistic galvanometer from this equation. Q is proportional to K theta by measuring by observing the throw on the scale of the uh, ballistic galvanometer. So Q is equal to Q is equal to K theta. So if you want to calculate Q, you must know K, ballistic constant. The ballistic constant uh, uh, figure of merit of ballistic, uh, ballistic galvanometer, charge sensitiveness. Uh, observed throw uh, measure uh, note charge ethra charge flow cheyidunnallathu measure cheyan pattullu appo pala experimental setup undu namukku pradhanamayittu rendu experimental setup aanu ee charge sensitiveness kandupidikkanayittu ningala syllabus il parayunnathu first method it is using a standard uh, hibbert's magnetic standard we already experiment cheyidu kaniyadana uh, hibbert's magnetic standard ningal cheyidirikkunnathu pole thanne and then that is a steel block that is in the center of the north pole and then the south pole that is in the south pole and then the slot that is in the design and then there is a brass tube and the brass tube is a single turn coils coil and the copper coil and the two terminal T1 and T2 and we can connect it to it uh, fixed height le, namlo yerthi hoy kiya na. Pini da release yemo e coil le, e slot le ki vira na. Abi flux e coil no da associate na flux change yeno. A flux change yemo vada yu induced DMF of undao. A induced DMF of yu induced current produce yema current da na namlo BC le ki kudu kono da. Pida itram height le na le ki vira mo, ado yu standard value ayi kiyo. A standard value biyo chun da na namlo ke ganam bo no. Connection diagram namlo or kono daow. Connection diagram नगले practical ना उन्होंने चाहिए दादे connection diagram diagram देने आना एक रो resistance box ही कोड़ा series आयत है चम्मच से B J L की गणना करेंगे ना तो ये वालो एक रो resistance box है चम्मच से then एक रो commutator की commutator की इन्होंने वरना दो direction एक हम उनका reading से डर करने में average डर करने वाला एल्बम तो निर्मित आना B J series आयत है गणना तेरी किया ना इधर ने तीसरी नवरण जाले induced dm of एक induced dm of you know induced dm of is equal to minus d phi by dt minus rate of change of flux associated with the coil uh, is the induced dm of अब ये वाले इतने height लेना है ना इधर तारे की रहना अब इतने height लेने में initially अदने flux उन्होंने लिया ना जारी किया zero आना जारी किया फिर ना ये वाले की तारे की वाले में maximum flux phi एक एक turn ले phi phi याना अदने flux linkage नहीं किया एक turn ले Pada dalam kita pelbagai opsi untuk kita pelbagai number of turns untuk kita sebenarnya kita boleh 50 anda dengan lebih banyak. N turns yang anda lihat total flux linkage N phi yang. Apabila zero itu mana, kita tarik ke bawah mana zero itu mana N phi yang itu adalah change in. So change in flux is from zero to N phi. So N phi yang. Adanya adanya dengan kita time t yang anda lihat. So d phi by dt is N phi divided by t. Itu adalah induced dm. Apabila kita boleh sebut induced dm. That is equation one. Now, the induced DMF we can express in terms of current induced current and resistance. Uh, EMF is equal to current into resistance, uh, where this resistance is the total resistance in the circuit. But total resistance is not the same as resistance box. That is the galvanometer is internal resistance. That is the same as the galvanometer is internal resistance. G is the total resistance. R can be written as R1 plus G. So, what is R? R is the total resistance in the circuit. R1 is the resistance that we include in the resistance box. G is the galvanometer resistance. Now, we have charge. So, current is charge Q divided by T. The rate of change of charge is current. So, I is equal to Q by T. So, that is equation 2. So, we have two equations for induced DM of E is equal to in terms of flux N phi by T and E in terms of charge Q by T R1 plus R1 plus G. Equation 1 and 2 in your right hand side, we will equate it. We can write Q is equal to T, T cancels. Q is equal to N phi divided by R1 plus G. That is equation 3. Now, we will calculate K is equal to the ballistic constant. K is equal to the ballistic constant. Now, we will calculate the ballistic constant. We will calculate the ballistic constant. We will calculate the ballistic constant. Q is proportional to theta. 
അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ കാണാം ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കെ സൊ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ തീറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ ആർ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് ആർ വൺ എന്ന വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഈ ആർ വൺ ഈ കൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിക്ക് തരാണ് അപ്പോൾ അത് തീറ്റ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണ് സെ ആർ ടു ഒരു ലാർജർ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് കുറയും ഇവിടെ വരുന്ന ചാർജ് കുറയും അതിനനുസരിച്ച് ബി ജിയിലെ കിക്ക് കുറയും സെ അത് ആർ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കിക്ക് തീറ്റ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിലെ രണ്ട് ട്രയലാണ് സെ തൗസൻഡ് ഓമും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓമും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് തീറ്റ വണ്ണും ആർ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ തീറ്റ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ത്രീ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ജി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ക്യൂ വൺ ആണ് ക്യൂ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കിക്ക് തീറ്റ വൺ ആണെങ്കിൽ ബി ജിയുടെ തിയറി അനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കെ തി വൺ കെ തീറ്റ വൺ അപ്പോൾ ആർ വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിലിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ക്യൂ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ക്യൂ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ത്രോ ആണ് തീറ്റ വൺ എങ്കിൽ ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഫൈവ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ തീറ്റ വൺ സോ അതിൽ നിന്ന് ഇതിനൊന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ തീറ്റ വൺ ഈ തീറ്റ വണ്ണിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് സോ വൺ ബൈ തീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടൈംസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എൻ ലെറ്റ് ബി ക്വേഷൻ ഫോർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയൽ ചെയ്യുകയാണ് ആർ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ സെക്കൻഡ് സേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓംസ് എടുക്കുകയാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് തീറ്റ ടു ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജ് ക്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ക്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ജി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് കെ തീറ്റ ടു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു കെ ആർ ടു പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ട്രയൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അൺണോൺ ഉണ്ട് ഗാലോനോമീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇക്വേഷൻ ഫോറിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണ് എന്ത് കിട്ടുക വൺ ബൈ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ തീറ്റ വൺ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ തീറ്റ വൺ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ ഫൈവ് എൻ കോമൺ ആണ് കെ ബൈ ഫൈവ് എൻ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ആർ ടു പ്ലസ് ജി ആർ ടു പ്ലസ് ജി മൈനസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ജി സോ ഇ ജിയും ഇ ജിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഹിയർ വി ഗെറ്റ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ സോ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ തീറ്റ വൺ ഈസ് കെ ബൈ ഫൈവ് എൻ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ നമുക്ക് വേണ്ടത് കെ ആണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ടൈംസ് വൺ ബൈ തീറ്റ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ തീറ്റ വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഓഫ് എച്ച് എം എസ് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് ഗിവൺ ആയിരിക്കും അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആ കോയലിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അതിന് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ആർ വൺ ആർ ടു എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിലെ രണ്ട് ട്രയലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് രണ്ട് ട്രയലുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സേ ഒന്ന് തൗസൻഡും അടുത്ത വാല്യൂ നമ്മൾ സേ ടു തൗസൻഡ് ഓംസും ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി തീറ്റ വൺ ആൻഡ് തീറ്റ ടു ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കിക്കുകളാണ്